。好，好，我知道。哎，这顿饭吃的真开心。平时跟我吃饭委屈你了？不委屈，吃什么不重要，最重要的是心情。我们小小一来公司就签了这么大一笔合同，又给我赚了一大笔彩礼钱。彩礼你个头啊！谁说要嫁给你了？迟早都是要嫁给我的。如果我们小小再在公司这么继续优秀的表现下去，那我妈肯定把你爸到我们家做我的贤内助。我这么优秀，难道不是应该你当我的贤内助吗？没问题啊，都什么年代了，谁做都一样。在我们家，就是这个传统。我爸就是我妈的贤内助。你怎么越说越不害臊？怎么了？没事儿。哎，呃，我下午有个会，你先回公司吧。那我先回去了。嗯，就这么走了吗？嗯，拜拜。小肖，这是谁放在这儿的呀？听说你把公司近两年的设计稿和客户需求都做成了 Excel。既然你那么会做统计，那就把公司从建立以来到现在所有的客户统计录入电脑做一个表格出来，务必年份详尽，一目了然。哦，就这些吗？当然不止这些。可这是九五年和公司合作的国营服装厂的资料，这些服装厂现在应该都倒闭了吧？我可以知道我要录这些资料的意义是什么吗？有没有意义由你的上司决定，你要做的就是服从。你也该学学习如何服从。好，没问题。嗯。对了，忘了跟你说。这只是一部分，剩下的在公司档案库，记得去找。你要找什么呀？我就是想找一些公司早期合作的国营服装厂做资料。那我可找不着，你要的资料太久了，我这也没登记，也找不着。要不你自己找吧，啊，就在这儿，自己找吧。哎，我这也没时间跟你耗着，我还有别的事呢啊！啊，好，谢谢。哎，你别给我翻乱了啊！好好公司，不是，我怎么没看上你啊？啊，我在忙着呢，你不是也在外面吗？你上班的时候你就好好上班呗，别打什么骚扰电话。我挂了啊，拜拜。不说我也能知道你在哪儿。哎，他谁呀？管那么多呢你？刘总让他看就让他看呗。
，关咱们啥事儿？反正跟咱们没关系啊呃，哥们儿，这这是哪儿？啊，这档案库常年锁着门，空气不好，灰还特别重，也特别闷。哎，这姑娘也真够遭罪的。你怎么知道我在这儿啊？是不是我不来，你就不打算告诉我了？这不就是我工作的一部分吗？没什么好说的呀。你跟我说实话，是不是那个朱棣故意为难你？哎呀，我们部门的事儿你就别操心了。那这么说是真的了？是不是因为伯利的事情？要不是因为你，这个单子他就黄了。嫉妒也不该这么嫉妒。我得给刘叔打电话。哎，等等等等等等等等等等等等等等等，我这事儿不告诉你，就是怕你这么做。这点小事儿你就去告诉刘总，告诉你妈，你妈会怎么想？不是，再说了，我又不是来你们公司享清福的，这点职场的潜规则我也要经历一下嘛，没什么大不了的。而且朱迪又是你妈高薪聘请来的，你觉得在这事儿上，你妈应该会站哪一边？当然站在你这边了。你是我女朋友，她为了儿媳妇儿，朱迪她是外人。对啊，那我是不是更没有必要去跟她计较了？你说好像有道理，又好像没道理，什么破地方？来，不是你还闹啊？给你化个妆呀，多好看！是这么严肃的事情，你你怎么这样啊？你干嘛要那么严肃嘛？来。拍一个，耶、yeah ！你笑一下，笑一下，笑一个，笑一个，快点！看看，咦，还挺帅哈、啊，只不过我总觉得少了点什么。哎呀，哎呀！来拍张照，快快快！好傻。破晓后的晨曦，小小，嫁给我吧。哎，阿姨、啊，你有没有觉得你出现在这儿很不合适？别捣乱了，出去吧。你叫谁阿姨呢？哎，你知道这什么地方吗？是公司。这一天天不好好上班，拿着工资在这谈恋爱呢？你什么情况啊？我这很严肃的求婚呢、啊，你赶紧赶紧出去！哎，你还有理了？你信不信我现在跟刘总说去？哎，你去说、啊。好了好了好了，呃，姐姐，我们现在收东西就走了啊！快点快点快点！哎，好好好，快点快点，帮我拿下。赶紧的。这些都是吗？我我我来我来我来。
快点，快点，我饭还没吃呢。先找男朋友再说吧。你，你这小子一听你说，嗯。刘总，侯总，我有个好消息要告诉你。你是不是要跟我说咱们公司跟英国伯利公司续约成功的事情啊？嫂子，消息好灵通啊！嗯。哎，我问你啊，这回这个朱迪表现的不错吧？当然，朱迪领导有方，不过这次还是得感谢沈侯。感谢他，跟他有什么关系啊？朱迪没跟你说呀。之所以拿下这次合同，是因为沈侯介绍来公司的那个同学，是他到最后关头说服了卓源，更改了设计。所以我说，还是得感谢沈侯。是这样哈、啊。哎，那个我不跟你讲了，要开一个视频会议啊。好了好了，嫂子你忙。朱迪，请讲。何总，今天已经跟伯利正式签订了续签合约，一切进展顺利，新的设计稿也会很快投入生产线。你辛苦了。不会。不过之前我们工厂采购的一些布料，因为不符合新的设计，只能变成库存堆积了。没关系，做生意嘛，有赔有赚，但总体来说，我们还是赚的，对吧？对。哦，对了，新来的那个丫头怎么样啊？我让你做的事情，按照我说的去做了吗？当然。你要去底层跑国内销售，有什么问题吗？我本来不就是销售部的员工吗？没问题，没问题啊。啊，刘叔啊，我仔细算了一下，我来了也快有一个月了，不是每天陪着那帮同事打游戏。就是跟你一块儿出去吃饭，说实话，一点实际性的东西都没做。我不知道我是来上班的还是来度假的。苗红啊，工作就不分轻重，以后整个公司呢都是你的，你做董事长，也得坐办公室，也要出去应酬，吃吃喝喝很正常嘛。刘叔，我来公司不是为了做董事长。去底层跑销售，那是要陪客户跑卖场，很辛苦的。我要的就是最辛苦的地方。确定？确定。这么急？安排。小江，来一下。休息一会儿。等一下，打开。来。你看啊，你让老刘唱红脸，让朱迪唱白脸，该知道的你都知道了。我觉得你还是在担心啊。这个丫头不简单。立了这么大功吧，他不居功自傲。我让朱棣故意给他点脏活累活，他也没有怨言。由此看来啊，他不是苦大仇深，就是臣服太深。哎，那现在是不是该安抚的，咱们就安抚了。